Vzhledem k tomu, že jsem se rozhodl Williama Sitvela, autora této publikace, zneužít k propagaci předmětu, kterému budeme říkat dějiny gastronomie, pak ještě zdůvodním, proč tedy raději dějiny gastronomie, tak vás musím seznámit trošičku se svojí představou tohoto předmětu a říct několik málo vět na všeobecný úvod. Ale neobávejte se, nebude to nějak složitá dramatická přednáška, přece jenom větší prostředí bych raději nechal autorovi této velice poutavé publikace. Je věčná škoda, že nevyšla pro nás o něco dříve, ale ona nemohla, protože si tvrdí je relativně mlád a ve svém oboru pracuje od konce minulého století, kdy začal být gastronomickým odborníkem nějakých časopisů od roku 1999. Je tedy přibližně o více než 20 roků mladší a tím pádem v 80. letech, kdy mě začala opravdu gastronomie zajímat, tak neměl šanci k tomu nějakým způsobem přispět. Kdyby ovšem jeho publikace existovala v té době, tak bych to možná dělal ještě s větším nadšením, než to dělám do dneška. Gastronomii zdůraznuju, protože se objevil termín, který je podle mého názoru mírně zavádějící, termín, který vyučování gastronomických oborů na vysokých školách pojmenovává jako aristologii. Aristologie zní strašně dobře. Uvážíme, že gastrologie souvisí s termínem gaster, to je žaludek, a jde tam čistě o to nažrání tak u aristologie sám počátek slova přináší okamžitě něco znešeného. Nicméně mě tam zarazila představa, že to budou přednášet lidé, kteří nemusí umět vařit nebo jídlo jest v podstatě estetickým zážitkem, ale podle mého názoru dobře udělaný jakýkoliv blav, tak je lepší než estetický zážitek z něčeho, co nejde jíst. Takže aristologii jsem zavrhl ve prospěch termínu gastronomie a u té zůstaneme. Budeme pokračovat v dějinách gastronomie. U nás je docela hezky ve své době načaly autority, do kterých bychom to neřekli. Myslím, že spousta lidí netuší, že úplně první kuchařka, která nebyla napsána od kuchařů, ale byla napsána nadšencem, takovým, jak dneska je jich týdně deset, tak byla kuchařka vydané, vydaná v roce 1968 hrečkou Národního divadla Jiřinou Šejbalovou, která se jmenovala Vaříme na chatě, což je to úplně nejprimitivnější, co může být. A vyvolala takový obrovský ohlas, že ještě než to stačili zakázat, tak vyšla ještě v druhém vydání a vyšel k tomu i dodatek. A to jsou veselé historky a k tomu tedy příslušné recepty. A je to vlastně průkopnická publikace k tomu, co dneska je tak časté, protože skoro každý, kdo si myslí, že je hvězdou, která se objevuje ve sdělovacích prostředcích a podobně, tak někdy viděl někoho vařit, takže okamžitě o tom může někde psát. Jinak jsme žili ovšem s časopisem Vlasta, maximálně s německou burdou, kterou si rvali lidé z ruky do ruky a vystřihovali si ty recepty, takže když na mě vyšla burda, která byla už roztříhaná, tak jsem byl samozřejmě v háji. A sněli jsme o tom, že vychází někde La Rue Gastronomique francouzský a byli jsme nadšení taky z toho, že vyšli sice v malém nákladu a nejpříliš často, ale některé z těch klasických publikací z gastronomických dějin, pro nás to byly zejména ty základní kuchařky, doma se furt v rodinách vařilo podle Santnerky, nikdo nevěděl, kdo to byl pořádně už, ale vařilo se podle ní. A samozřejmě ještě i slavnější jména, včetně Retigoe, která ku podivu jako publikace vyšla, a nebo ve slovenštině první a pak i v češtině vyšla fyziologie chuti Briata Savarena, což je překvapivé, ale uvážíme že to nikdo s tím jídlem až tak moc nespojoval. Ono tam těch historek o jídle zase až tak mnoho není. A je to spíše o 2 až 3 stupně nad tím problémem napsáno. Tak vlastně to zapadlo docela bez ohlasu. Tahle ta knížka, a už jsem u ní, dějin jídla ve 100 receptech, ta by tehdy rozhodně nezapadla, protože to je publikace, která je vlastně dějinami gastronomie, ne aristologie, prosím, pěkně, dějinami gastronomie, ono dokonce i podle těch receptů musíte pochopit, že to gastronomie, ve 100 receptech, které jsou převzaty nikoli jenom z kuchařek, protože dějiny gastronomie nemají kuchařky po, celé, po celou svou historii, ty kuchařky tak jak si umíme aspoň trošku představit, že to je kuchařka, jsou spojeny s 15. 16. stoletím a proto starší období, kterým William Sitwell začíná, 
tak pro ty samozřejmě žádné kuchařky nebyly. A to nejstarší období, když se podíváte, tak jednička je starověký egyptský chléb. Na to je odkaz v podstatě na jeden kousek zdi, kde je vyryto něco málo o tom, jak máte rozdrtit palicemi obilí v nádobě a podobně. A hned další je dušené maso se zeleninou, čili význačný pokrok. Opět tabulka, tentokrát z babylonského souboru, vývarka na su, úplně perfektní terminologie. Teprve někde za desítkou těch prvních receptů najdete takové, které se už dají považovat víceméně za recepty. Část z nich je ovšem v té tradiční dikci dobové, středověká kuchařka, když ji tak chceme říkat tak je kuchařkou v tom smyslu, že je návodem pro kuchaře, předávaným kuchařem jiným. Jo? Čili eh, fechtbůh předělaný do podoby receptu. Kuchař ví, že ten druhý kuchař, kterému radí, umí vařit. Ví, že má králíka předtím, než ho bude nějakým způsobem zpracovat, stáhnout. Ví, že ho má vyvrhnout. Ví, že ho má vykrvit, ví, že má na kraje to a to a tak a tak. Či takovéhle rady mu vůbec neposkytuje. Říká mu spíš jenom nějaké finesy, které je zapotřebí zvládnout, aby to dosáhlo nějakého většího úspěchu. A ty finesy často nespočívají jenom ve zpracování těch surovin, ve smyslu, jak to bude k jídlu, ale spočívají v podobě toho jídla, tak jak vrcholný středověk a potom následující období poměrně ještě hodně dlouho, skoro až do 18. století, zná takzvaná Schauessen, čili jídla, která jsou vytvořena pro to, aby se na ně dalo hezky dívat. Nejde o to, jestli budou dostatečně jedlá, on takový páv, chrlící oheň, není důležitý, jestli je k jídlu a mohu za sebe říct, že páv není moc k jídlu, ale je důležité to, že na něj, až byl upečen, byla vrácena ta kůže se všemi pery a se vším všudy, hlavička i s korunkou a do zobáku mu někdo vrazil kus kafru, který zapálil, takže skutečně chrlí oheň. Jo. To je symbol, to je vrchol toho stolu, to je víceméně ozdoba, kdo by vytáhl z kapsy zavírací nůž a začal z toho klohnit křídlo, tak by vypadal jako barbar. Ty recepty, které autor se sbíral, tak jsou se sbírány z erudicí, kterou nepochybně on má, Protože je to jeho první kniha, jak je zdůrazňováno všude možně. A zároveň je zdůrazňován i fakt, že za chvilku dovrší 20 let, co působí v novinařině. A to převážně jako autor sloupků novinových, které se té problematiky týkají. A on sám taky připouští v úvodu, že vlastně kromě kuchařky zděděné po rodičích a nějakých publikací, které mu zaslali různé firmy vyrábějící přísady a podobně, když něco natáčel, tak se chtěli vnutit tak vlastně jeho sbírka věcí o jídle nějak zvlášť velká nebyla. Ale jednou se zúčastnil nějaké aukce a tam z pozůstalosti amerického sběratele, který, jak jsem se díval na ten seznam, pak jsem ho našel na internetu, tak mě o něco málo v množství publikací předčí. O, o něco hodně mě předčí v kvalitě stáří a tím pádem ceně těch spisků, které nezhromáždil. No a Sitwell z té aukce přinesl hromádku knížek, které ho velice zaujali, protože zahrnovali nejrůznější období až k těm některým starším receptům a vlastně ho inspirovali k tomu, že si uvědomil, že ty materiály, které má k dispozici, tak mu nabízejí možnost sepsat jakési dějiny gastronomie z pohledu těchto receptů. A protože je novinář a ne historik, a to je vlastně v tomto případě docela dobře, já vím, že nedělám dobře svému vlastnímu hnízdu, ale jako ta novinařina je v tom v pořádku tentokrát, tak se rozhodl na tom pracovat víceméně novinářsky, ale druhá věc je ta, že vzhledem k jeho věku tak je ještě z té kategorie těch novinářů, kteří, kteří prošli normálním školením, je tedy příslušně vzdělán a ví, co s čím souvisí a hledá správně. Jo? Kdyby byl 20-letý, čerstvě vystudovavší, tak bychom od něj tyto výsledky nemohli očekávat a nedočkali bychom se jich, protože by nenašel tu šíři těch souvislostí a ty možnosti, které ten jeden recept, který se vztahuje k nějaké době, k nějakému autorovi, k nějakému jídlu, tak který znamená vlastně pro celé to období, který je třeba svým způsobem symbolický, jako je e, symbolický třeba spem, čímž nemyslím ten spem, který známe, ale něco, co vypadá jako Lunchmeat a vyráběli to americké firmy a dodávali to Britům v takovém množství, že za druhé světové války se tím Britové živili jako jediným masem, které nebylo na lístky. 
Jo, králíka jste mohli doma chovat, ten nebyl na lístky, asi mu nebylo kam dát lístek. A spem, který se přivezl v rámci potravinové pomoci, jinak všechno ostatní bylo přidělové, proto mají Monty Pythonové ten veselý sketch, který je tak tolik roku po válce a ještě všichni Britové věděli, že spem znamená prostě eh, američany pomleté flaxy s trochou kůže a nějakého špeku a z toho vyrobené něco, co je náhražkou šunky, ale ve skutečnosti to teda moc šunkové není. Jo? To je vlastně symbol celé, celé jedné doby, celé jedné epochy. A stejným způsobem s těmi dalšími symboly e, autor pracuje. Pracuje s nimi velice nadšeně, proto taky 100 receptů vydáno v dnešní nějaké publikaci by vyšlo na nepatrnou část té knížky. Tady je vždycky celá odpovídající kapitola. A v některých kapitolách pracuje až ty s ukázkami, které dokládají to, to dobové milie, přemýšlení o některých věcech, takže určitě popudí současné čtenáře, a protože já jsem rád, když on popudí a také rád popudím, tak bych si zrovna z toho nejvíce popuzujícího dovolil ocitovat a už teď cítím, jak budou všichni silně rozhorčeni po té, co jim toto přečtu. A stejně tak ani o lidech, kteří zvířata chovají a porážejí, nešlo říci, že by snad měli neustále na mysli jejich blaho. William Kitchener ve svém kuchařově Orákulu uvádí některé politování hodné kulinární postupy z minulosti. Ta knižka je z roku 1817. Například recept, podle něhož máme vzít živé prase, marinovat ho zevnitř nápojem z octa, rozmarinu, tymiánu, bazalky, bobkového listu a šavě a pak ho umrskat k smrti a okamžitě upéct. Jinde zase doporučuje kuchaři, aby vzal červeného kohouta, který není příliš starý a umlátil ho k smrti. Jo? Jsou to recepty z počátku 19. století, očividně se na tom podepsala doba, to je konec napoleonských válek a obecné zesurovění obyvatelstva a je to spíš snaha předvést něco netradičního, neobvyklého a zároveň jiného než předtím, protože je to z období, ve kterém v zásadě jedna epocha vaření byla uzavřena a všichni, co do posud byli schopni vařit to, co bylo známo, tak už zvládli veškerou tu šíři a vlastně už neměli kam příliš pokračovat. Dokonce v té době vycházející kuchařky předstírají a Ono nám to jako předstírání dneska hlavně vypadá, ale oni to fakt myslí vážně, že podávají sumu znalostí o tom, jak cokoliv připravovat. Další recepty jsou fakticky zbytečné, protože zde máte popsány všechny postupy, zde máte všechno vysvětleno a všechno, co je na to, tak je na nic, protože ten základ už jsme vám nějakým způsobem předali. To, jakým způsobem autor postupuje, je doložitelné nejen na tom počátku, když jsme promluvili o starověkem Egyptě a o Chetitech, ale je to poznatelné i na konci, protože jedna ze zásadních věcí, když chcete tedy stovku receptů z poslední doby, tak čím skončíte, koho tam ještě necháte a koho ne. No a tady zjistíte, že skutečně se autor, díky tomu, že psal ty sloupky gastronomické a podobně, takže se tedy autor dostal až do absolutní v současnosti ze všech těch známých obličejů tady není ku podivu Adria nebo někdo, ale je tady Heston Blumenthal, představitel molekulární kuchyně, což je samo o sobě období, o kterém sice asi ještě něco budu přednášet, ale budu tam v této oblasti velmi opatrný a budu kličkovat na pomezí celé té, celého toho teritoria, protože tam už gastronomie ztrácí ten základní příznak gastronomický a stává se chemií pro každého a krabice s přístroji nazvaná Mladý chemik tak mě nikdy nějak zvlášť nefascinoval. Poslední část je skutečně jmenována, věnována Blumentálovi a jeho molekulární kuchyni, přičemž typickým receptem asi a to bude taková hezká tečka za celým naším případem, je masové ovoce. Samo z principu meat fruit je opravdu masové ovoce. A je to ovoce, které vypadá jako ovoce a je stvořeno z masa. A jeho protikladem potom na talíři 
je přesný opak, to je ovoce zpracované tak, aby vypadalo jako flákota. <laughs>